Mahmud Xo'ja Behbudiy butun faoliyatini millatni ilm ma'rifatli qilishga qaratdi. Buning uchun u usuli jadid maktablari tarmog'ini kengaytirish, ular uchun o'quv dastur va darsliklari yaratish, o'quvchilarni o'quv qurollari bilan ta'minlash, kutubxonalar, nashriyotlar tashkil qilish ishlari bilan muttasil shug'ullandi. 1904-1909 yillarda u o'zbek va tojik tillarida Risolai asbobi savod, muntahabi juhrofi umumi, kitobot ul atfol, muhtasar tarixi islom, madhali juhrofi umroni, muhtasar juhrofi rusi, kabi darsliklarini yarat. Savod alubostan alubodan boshlanad. Shuning uchun ham jadid pedagoglari usuli saftiya metodi faoliyati ko'rsata boshlagan. Maktablar uchun alib bor darsliklari yaratishga birinchi darajali masala sifatida qaradilar. Mahmud Xo'ja Behbudiy ushbu usul zaminida Turkiston o'lkasida birinchi bo'lib alib bor darsligini yaratdi va uni Risolai asbobi savod deb nomladi. Asar tojik tilida muallif alib borni bosmadan chiqarishdan oldin bir yil davomida Abdu Qodir Shakuri maktabida tajribadan o'tkazdi. Alibboda ba'zi bir o'zgarishlar kiritdi va 1905-yilda Samarqandda bosmadan chiqaradi. Mahmud Xo'ja Behbudi yozma nutq o'stirishdagi nihoyatda murakkab va mas'uliyatli masalada jiddiy yondoshdi va darsligida o'quvchilar xat yoki maqola yozayotgan vaqtlarida nimalarga ahamiyat berishlari zarurligi asosida 18 moddadan iborat ko'rsatma qoida yaratdi. Ularning ba'zilari Turkiy yozuvlar ekan va iboratni turkiysi bo'lib, turib ani o'rnig'i rusiy va ajnabiy ismini yozmoqlik ahli donish ham qilgandirdi. Xatni kamsuz sermano yozmoq kerakdir. G'azab va xafalik va yo nihoyat xursand va behisoblik vaqtlarida xat yozmay holati darajasi e'tiqod va kelganda maktub yozmoq avloddir. Bir nima narsa va yo odami nihoyatda madh va tarix va yo yomonlamoq va mubolig'a etmoqdan hazar qilib, barcha holda o'rta qismiga qalam ishlatmoq kerak. Maktubga haqorat, ta'na, hazil, fisq va gunohlar ga ta'liqli so'zlar aslo yozilmasin. Yuqorida Behbudiy tomonidan ko'rsatib o'tilgan talablar hozirda ham muhim ahamiyatga ega. Bolalar ruhiyatini yaxshi bilgan Behbudiy yozma nutq o'stirishda o'quvchilar uchun nihoyatda qulay va ularni qiziqtira oladigan usul xat yozdirish usulidan foydalanadi. 20 asr boshlarida hayotdagi tub o'zgarishlarga monand holda o'zbek adabiyoti va san'atida yangi janrlar muvaffaqiyatli ravishda kirib kela boshladi. Hayot va jamiyatda mavjud bo'lgan muammolar haqida chuqur o'ylaydigan, fikr yuritadigan yozuvchilar oldida misilsiz keng imkoniyatlar ochildi. Tashqi adabiy ta'sirlar mumtoz adabiyot an'analariga tayanib kelgan muolifalar oldiga xarakter, shakl, uslub va tomoshabinga munosabat borasida yangi vazifalar qo'ya boshladi. Mana shu an'analar doirasida ijod etgan mahalliy adiblar yangi o'zbek adabiyotining yetakchilariga aylandilar. Padarkush shu tariqa maydonga keldi. Behbudiy Markaziy Osiyo ijodkorlari orasida birinchi milliy dramatik asar yaratdi. Ungacha mazkur hududda na turki, na forsi tilda drama janrida birorta asar yaratilgan yo'q edi. Behbudiy davri uchun bu katta hodisa edi. Asarning dunyo ko'rishi oson kechmadi. Bunga sabab birinchidan chor hukumatining mustamlaka Turkistonning ma'rifat yo'liga kirib o'z huquqini tanishga manfaatdor etmaslik uchun 1916-yildagi Turkiston general gubernatori Kuropatkin o'z kundaligida yozgan va bugun juda ham mashhur bo'lib ketgan so'z. Biz tubjoy xalqni taraqqiyotidan, maktabdan, rus hayotidan 50 yil chetda tutdik deb yozadi. 1911-yilda yozilgan Padarkush dramasi 1913-yildagina bosib chiqarildi. Padarkush o'zbek dramachiligining hamma yaktalik e'tirof etgan birinchi namunasidir. 
Amerikalik olim Edward Olvortning fikricha, o'sha davrda yaratilgan boshqa dramalar Behbudining padar kuchi kabi muvaffaqiyatli chiqmagan deydi. Padar kuch dramasi Toshkentda 1914-yilning 27-fevralida qo'yiladi. Avlodining Tron truppasi Kolizeda hozirgi savdo birjasi binosi o'rnida o'z faoliyatini mana shu padar kuch bilan boshlagan edi. Spektakl oldidan Munavvar qori teatrining jamiyat hayotidagi roli va o'rni haqida nutq so'zlaydi. Boy rolini Abdulla Avloning o'zi ijro etadi. Mahalliy matbuot bu kunni tarixiy kun deb yozadi. Behbudining millat taraqqiyoti uchun boshlab bergan xayrli ishlar qatorida Samarqanddagi dastlabki mahalliy gazeta va milliy jurnalning nashri birinchi milliy drama muallifi Turkistondagi usuli jadid maktabining Qosimov ta'kidlagandek, birinchi nashriyotchi va amaliyotchisi, eng birinchi darsliklar muallifi bo'lgan Behbudiy kutubxona tashkil qilishda ham birinchilik lardan bo'ldi. Ushbu kutubxona Samarqand gubernatoridan rasman ruxsat olinib, 1908-yil 11-sentabr kuni shaharning yangi rasta qismida ochilgan. Lekin kutubxona ochilishi xabari biroz avval paydo bo'lgan edi. Bu haqda Turkiston viloyatining gazetasi xabar qilgan edi. Kutubxonaning barcha rasmiy masalalari 27 bobdan iborat dasturda belgilab berildi. Kutubxonani yo'lga qo'yishda unga savdoshlari Hoji Muin, Vasiliy Samarqandiy va muallim Abduqodir Shakurilar ko'maklashdi. Dastlab 200, keyinchalik 225 yil kitobga ega kutubxona kun davomida 14 soatlab ishlab turgan. Kutubxona ochilganidan 7 oy to'lganida uning a'zolari soni 125 nafarga yetdi va u o'tgan davr mobaynida 2000 ga yaqin kitobxonning ma'naviy ehtiyojini qondirgan edi. Mahmud Xo'ja Behbudiy turkistonlik jadidlar orasida Gasprins bilan mustahkam aloqa o'rnatgan va tarjimonda faol ishtirok etganligi bilan ajralib turadi. Ulardan 26 tasi turli mazmundagi xabar, 4 ta maktub, 2 maqola, 1 telegramma, 1 Behbudiy maqolasiga taqriz va munosabat. Behbudining publistik faoliyati 1902 yili Turkistonda mahalliy tilda chiqqan rasmiy Turkiston viloyatining gazetasi bilan boshlanadi. Behbudining tarjimondagi ishtiroki 1904 yilning so'ngida ko'rinadi. Gasprinsk bilan Behbudiy orasidagi amaliy hamkorlik aynan shu davrda boshlanadi. Hozirgi davrda Behbudiy, Munavvar qori, Avloniy, Fitrat, Ibrat kabi jadidlarning millat kelajagi, mamlakat taraqqiyoti va eng muhimi uning mustaqilligi erki uchun qilgan mehnat va xizmatlari aholining keng qatlami, xususan navqiron yosh avlodga boricha yetkazib berish yangidan kun tartibiga chiqdi. Mahmud Xo'ja Behbudiy Munavvar qori va Avloniy istiqlol, ozodlik, erkinlik uchun qilgan fidokorlik ishlari uchun fidokorligi uchun shu bilan bir qatorda ularning milliy ta'lim va tarbiya tizimini yaratishdagi hissasi uchun buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan mukofotlandi. Ularga hukumat tomonidan ko'rsatilgan bunday yuksak e'tiborni oldimizdan qilinadigan ishlarning debochasi deb qabul qilishimiz kerak.